dengan tajuk yang diberi kekurangan bukan halangan untuk berjaya saya dengar tajuk tu pun memang tak patutlah buat tajuknya tu apa salahnya tajuk tu kekurangan itu bukan kekurangan sudah kan? bila kita letakkan satu benda negatif diletakkan sebagai satu asas untuk berjaya mungkin boleh tetapi pada saya kekurangan ini bukan satu perkara yang perkara yang kita nak perbesarkan sebagai satu asas untuk menyatakan kita cukup sakat tu mati lagi baik tak sebenarnya kita boleh berjaya kalau ikut tu sebabnya dipilih sekolah menengah kebangsaan seman 2 ini kenapa dipilih? sebab sekolah ini ada satu keistimewaan dan dewan ini dipilih sebab keistimewaan dewan ini yang dengan penyataannya hidup mesti berani tu sebab dipilih dewan ini dalam banyak-banyak dewan dalam Malaysia ha, hidup mesti berani bosah tulis belakang tu nampak tak? jadi hidup mesti berani kita boleh orang kata ambil semangat ni untuk mengatasi apa juga orang kata barriers halangan dekat dalam hidup kita kalau nak cakap bab halangan ni saya teringat kisah macam mana saya masuk debat dulu ada seorang roommate saya waktu kita pergi debate dulu ada seorang roommate saya yang duduk sebilik dengan saya dia debat bahasa Inggeris sama-sama UITM dulu satu benda yang sangat memberi kesan pada saya saya tengok dalam ni setakat yang saya perhatikan tak ada yang macam dia kalau kata tu kekurangan lah tak ada yang macam dia iaitu dia duduk depan saya dalam bilik tu dia tidak mempunyai lengan dan tangan maknanya memang badan dia setakat bahu je Zafri cari nama dia Zafri sebab apa saya suruh cari saya terkejut satu hari waktu saya jadi pengacara pengacara untuk program jom simpan PT-PTN tu dia masuk sebagai tetamu rupa-rupanya dia salah seorang jutawan dekat Malaysia ni orang yang cukup tangan pun belum jadi jantawan lagi tapi dia lengan pun tak ada waktu dia sebilik dengan saya bayanganlah dia hanya guna kaki untuk segala urusan dia makan pun dia pakai kaki dia ambil cawan pun dengan kaki dia pap, elok masuk mulut dia elok tertip nampak walaupun dia pakai kaki dan masa tu saya fikir macam mana lah dia ni teruskan kehidupan dia masa waktu debate tu dia saya nampak dia tulis nota tu pakai kaki dia bayangkan orang lain nak bangun bagi celahan POI bangun celahan nak tanya soalan dia bangun tentu dia berdiri je dan orang faham dia nak tanya soalan dan dia kesusahan dia kena turunkan kaki lu untuk berdiri untuk tanya soalan tetapi dia menyam, dia masuk dalam antara top 50 lah top rank best best speaker seluruh, seluruh dunia memang fluent lah English sebab dia English debate kan itu satu kekurangan saya nak bawa kisah ada seorang seorang budak berumur daripada lahirnya sampai umur 6 tahun daripada lahir sampai umur 6, 6, 6 tahun dia allergic kepada klorin dia tak boleh mandi tak boleh mandi dengan air klorin kena mandi air masak gila apa tu kan bayangkanlah mandi dengan air masak dia tak boleh dengan air klorin kena air klorin badan dia gatal-gatal ketika dia berumur 7 tahun dia dah geram sekali dia nampak ayahnya ke mak dia yang buat kerja part time dekat satu dekat satu pusat akuatik tengah menyapu-menyapu tu dia geram dia terjun dekat dalam kolam tu dan dia berenang sepuah hati dia dia berenang dekat situ dan akhirnya tak ada pun kesan apa pada badannya langsung elok penyakit-penyakit dia yang penyakit klorin dia tadi dan siapakah budak yang berumur 7 tahun tu hari ni hari ni dialah Ian Top salah seorang peserta sukan akuatik Amerika Syarikat dan Australia dia ada dua kerakyatan yang mana dia masuk sukan terjun papan anjal tu pemenang pingat emas dan pencipta rekod dunia nak cerita apa? nak ceritakan bahawa semua orang kalau nak dia boleh berjaya tu saja. tu sebab tajuk yang selalu saya bagi rejuvenasi minda rejuvenate ourselves otherwise we hadn't remajakan pemikiran kita kadang-kadang orang tu muda tapi sebab pemalih dia lagi tawuk pada orang tua kadang-kadang orang tu dia pandai semua tapi sebab dia malas dia rasa dia dah selesa akhirnya dia lagi bodoh daripada orang yang bodoh daripada dia sebelum 
Ayah kita sebagai contoh Mak ayah kita dulu Kebanyakannya tak belajar tinggi pun Tapi macam mana Kejayaan dia Walaupun dia tidak berjaya Dalam akademik Dia berjaya dalam kehidupannya Apatah lagi Bila dia berjaya menjadikan anak-anak dia Insan yang berjaya Bukan semua orang boleh buat Berapa ramai orang yang mak ayah dia pandai Tapi anak bodoh melantun-lantun Berapa ramai Menyabihkan duit mak ayah Ramai tetapi berapa ramai orang yang susah tapi berjaya menjadikan anaknya berjaya tu sebabnya saya nak beritahu adik-adik jangan kita fikir ha, habislah kita ni apa jangan rendah diri walaupun kita rendah faham? saya tahu tadi nampak saya lalu tadi semua heboh tingginya tingginya salah ke samsu debat tinggi kan? haa hmm. Saya nak beritahu dengan semua Saya pun dulu comel-comel kak Tak tahu kenapa tiba-tiba tinggi ya, Masa saya tahun 6 eh, Cikgu pun cakap ha, Yang tinggi tu jawab Cikgu dulu ha, Saya dulu sekolah kebangsaan paroi tu dulu Dalam apa Saya pernah rasa macam tu lah Alah, Aku ni orang susah Tengok anak ni anak, anak, anak orang kaya Dia ni mesti pandai-pandai Buku dia baru-baru Baju dia berkilat Awak tu lah baju setahun Pakai kasut BM2000 Kena pijak langsung menangis Lepas tu kaki copet panjang pula tu bengkok kaki je ni ha. Kan? Bukan nak cakap apa Sansu debat pun orang kampung Lahir ke kampung Batu KK Jamatan Bosi Tapi berjaya membesar di bandar metropolitan Seremban Mengasah ha, metropolitan ni kan ya. Sekarang dah bandar raya pun tak rasa bandar raya lagi Kan? Tapi Seduduk di bandar membesar sekolah mana? Sekolah kebangsaan paroi Sekolah kampung Sekolah kampung tu dulu Sekolah kampung dulu ada padang Sekarang padang dah tak ada Sebab dah jadi jalan Lu kat situ lah Semain bol baling Main takro Main bola Situ lah tempatnya Habis sekolah kebangsaan paroi Nak beritahu Orang kampung Seber kekurangan sama Kalau ada lah orang susah pun kan Kalau ada orang yang susah Saya dulu mak saya menyuruh Jual kuih ha, Meniaga kuih ha, Saya bila hujung minggu Orang lain boleh tidur Dengan nyenyak Kita kena bangun awal pagi Tolong mak Kena tolak stol tu sampai kat depan rumah lepas tu majlis datang saman pula sampailah saya kerja majlis nah, lepas tu saya kerja majlis lepas tu saya lah saman orang ya tapi saya faham orang meniaga macam mana tu beza dia tu sebabnya bila saya tengok keadaan tu kita nak berubah atas kita tu sebabnya tajuk yang saya juga bagi sebiasa laku rejuvenasi minda tu rejuvenate ourselves otherwise we harden Remajakan pemikiran kita Cakap kita boleh Remaja macam tu lah Jom kita pergi Jom Jom pergi makan Boleh Eh petang ni main pulang Boleh ke mana Cakap eh kau apa Itu remaja Eh jom pergi Kau pergi lalu Orang tua Jom lah pergi Nanti lah Jom lah Esok lah nah, Malah lah nah, Itu penyakit orang yang memang nak mati lah tu Jadi kalau kita ni fresh Sentiasa Sentiasa boleh sentiasa semangat tinggi nak berjaya dalam kehidupan kita ada ke sesiapa daftar dulu memang tulis aku nak cacat ada tak ada siapa minta pun samsung debat pun ada kecacatan dia sendiri saya tak nak cerita rahsia selain pada tinggi tinggi pun cacat juga sebenarnya tempat orang semua kena macam ni kan susah ambil ambil suhu tu kita kena nunduk kat orang kan kena nunduk dekat orang Samsung debat ke siapa-siapa pun semua ada kecacatan ni semua orang ada kecacatan sendiri je tengok ada orang ada kecacatan jiwa tak boleh tanya berat kau berapa ha? ha, nangis lah tak boleh kena tanya berat berapa nak bunuh diri lah hmm, betul dahsyat ya, berat badan punya hal punyalah nak dapat jumlah berat dia turun sanggup terlanjak bang atas penimbang Ha, nampak? Ha, tak. bila gelak tu mana pernah buat tu nak kata apa sebab kita ada kecacatan kita masing-masing ada orang tu pula tak boleh kena tegur aku rasa engkau ni engkau ni kena kena improve diri kau apa salah marah tak boleh kena tegur langsung ada ada orang macam tu dia je betul semua ada ada orang tu pula kalau kena puji langsung tak keluar rumah lah dia tak boleh penyakit pun tak boleh kena puji tu ada macam saya sekarang cacat sebab apa? Saya tak boleh pergi duduk dekat makan dekat kedai-kedai biasa. Sebab ramai orang. Kena cari kedai yang tak ramai orang. 
masalah kena tak ramai orang tak sedap mana buat macam mana kan ada orang tu ada orang tu pula kecacatan dia apa dia tak boleh nampak handphone langsung hilang ingatan Iya, yeah. berapa ramai tadi pun ada orang selfie daripada belakang Hamila dapat tengok sasa debat depan-depan nyampah aku patut update status Hamila yeah. yang seorang pun tegur komen untunglah yang seorang ni cakap tak ajak pun yang seorang ni yang seorang ni kenapa aku tak tahu seronok baca komen macam tu cacat lah tu siapa tak boleh buat apa lah handphone dia dia tengok tu lah ada orang bila saya sebut tu baru simpan telefon tengok apa takut dia katakan cacat tak sakat tengok tak apa dulu-dulu ingat tak zaman dulu kita tertinggal telefon alah tertinggal buat macam mana sekarang pusing balik susah hidup biarlah lambat biar punch kat merah jangan telefon tinggal rugi tak percaya tengok kecacatan lepas ni kan ambil gambar kita tengok heboh ni kita nak duduk eh cepatlah mari lah sini ambil gambar ambil gambar ambil satu dua tiba-tiba senyap tiba-tiba hilang perkataan tu satu bentuk kecacatan juga tu ada seorang tu pula bila gambar otomatik sengit tak tu besar yang satu kecacatan alat bantuan mengajar sampai macam tu ada macam macam tapi tu pulang tu sebabnya setiap satu perkara yang kita buat semuanya ada itu sebabnya berlaku eh kalau kita tengok di hospital cek dekat hospital hospital kerajaan pun kita cek kadar penyakit paling tinggi ni selepas coronavirus lah coronavirus memang tinggi lah penyakit yang paling tinggi sekali dekat hospital adalah penyakit yang berkaitan dengan mental mental iaitu stress related diseases penyakit yang berkaitan dengan stress orang sekandar boleh berlakon sendiri tak payah tunggu drama dia berlakon dekat IGTV dia sendiri ada seorang budak sekolah ni budak sekolah ni pun sama lah katnya sikat rambut buat live aku tak faham betul ha. Ha. apa khabar aku ni pula tengah-tengah relax tengok live ni live apa pula aku tekan lah live tu bila aku tekan live tu langsung tadi samsung debat join eh samsung debat join tak pasal-pasal aku pula terbabit tamu terpaksa lah live cepat kita live ya Allah tak tergamak betul cubalah share benda-benda yang baik ada seorang tu letak gambar handphone cikgu ni cikgu 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 bukan cikgu sekolah ni dan yang datang ni cikgu dekat Afrika tak tahu lah cikgu mana Rwanda ke Burkina Faso ke tak tahu lah dia ambil gambar handphone dengan jambangan bunga thanks for my beloved hubby for this lovely gift ha, macam tu lah Terima kasih kepada suami kesayanganku kerana hadiah ini bersempena hari lahirku yang sebenar-benar orang tak tahu birthday dia bila dia nak orang tahu. Patu semualah trik happy birthday, happy belated birthday, tahniah, tak tahu pun bila nak open table. Kan? Dan akhirnya dia seronok sangat bila orang komen macam tu. Sedangkan dapat apa? Dapat apa komen tu? akhirnya kita dapat tahu yang jambangan bunga dengan handphone tu dia beli sendiri bukan asbun dia bagi nak tunjukkan apa? penyakit tentang perempuan sekalian jadi itu sebabnya adik-adik jangan kita rasa rendah diri dengan apa yang kita rasa menjadi kelemahan kita